സ്വാഗതം പിന്നെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കണ് പരീക്ഷ ചൂടിലാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പാചകം ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഹോബി പിന്നെ എല്ലാവരും ഞാൻ തടിച്ചു തടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള തടിയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ആവനാസ് അടുക്കളയിലെ പാചകം തിന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് തടിയുന്നു എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മോന് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ളതാണ് എന്നാലും എനിക്ക് വിചാരിക്കണ വണ്ണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ വണ്ണമൊന്നും ഇല്ല കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ത്രീയിൽ കാണുന്നതിനൊക്കെ ഒത്തിരി വണ്ണമാണ് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ണമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മോനി സ്കൂളും മേരിമാതി സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം മേരിമാതയിൽ നൈനി മിസ്സും പിന്നെ എന്താണ് സോബി മിസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് നോയമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോനോട് പറഞ്ഞു വിട്ട് കുറച്ച് കറികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ കറികളൊക്കെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോമ്പിനെ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി അപ്പം അതൊക്കെ അവർ കാണാറുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കറി അതിപ്പോൾ എന്താണ് അത്ര വലിയ കറികളൊന്നും അല്ല സോബി ടീച്ചറും മിസ്സും ക്ഷമിക്ക ഇതിപ്പോൾ സാധാ ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചൂട പിന്നെ മാമ്പഴ എന്താണ് പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരിയും ഏത്തപ്പഴ പുളിശ്ശേരി അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ മോരൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ന് മുരിങ്ങേര പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല വഴുതനങ്ങ കറി അങ്ങനെ പല പല സാമ്പാർ അവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പരിപ്പും തക്കാളിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങ അരച്ച കുഴമ്പ് കറിയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചാറും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു ഇത്തിരി കുഴമ്പ് കുറുകനുള്ളൊരു കറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേരുവൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണണ്ടേ പരിപ്പ് ഞാൻ പരിപ്പ് എടുത്തിരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബൗളിൽ എന്താണ് തവരപ്പരിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ പരിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് ബൗള് ഒന്നേ മുക്കാൽ ബൗള് ഇതിൽ തോരപ്പരിപ്പ് ഇതിൽ മുക്കാലും എടുത്ത് സാധാ പരിപ്പ് ഇതിൽ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പരിപ്പ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തക്കാളി തക്കാളിക്ക് ഇനി ഒന്നൊന്നുള്ളത് രണ്ടാക്കിയാലും പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നല്ലി ചൊമ്മുള്ളി രണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പുപൊടി തേങ്ങ തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി തേങ്ങ അരക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇത് നിർബ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ടേസ്റ്റിന് വേഗം എന്താണ് പറ്റൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ഞാനൊരു നുള്ള പെരിഞ്ചീരകം ഇടാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ചീരകത്തിനോട് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട പിന്നെ കടുക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ കടുക് ഞാൻ തുറന്നിട്ടില്ല ആ എടുക്കാം ആ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചതാണ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ കാണിച്ചതാണ് ഇത്രയും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് കാണിച്ചോന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം കാണാമല്ലോ അപ്പം ഇനി പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതേ കുക്കർ എടുത്തു ഇതിലോട്ട് ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മിസ് ഒന്നും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂല ഇരിക്കും എനിക്കറിയില്ല മിസ് കണ്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇനി മിസ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടിട്ട് മിസ്സിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം മിസ് എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ എൻ്റെ മോൻ്റെ മിസ്സുമാരാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മോനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദി മിസ്സും മലയാളം മിസ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിൽ
പച്ചമുളക് ഇനി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇടണം പഴുത്ത പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം എനിക്ക് ഈ തേങ്ങ അരച്ച കറിക്ക് കുറച്ച് എരിവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കണേ കുറക്കാട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നാൽ എറ്റി തേങ്ങ അരച്ച കറിക്കൊക്കെ ഇത്തിരി എരിവ് വേണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇടുള്ളൂ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ ആവി വരട്ടെ ആവി വന്ന് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് വിസിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് വിസിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് വിസില് വരട്ടെ മൂന്ന് വിസില് വരുന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട് ഞാൻ ആ മിക്സി ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഇതിലോട്ട് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തേങ്ങയുടെ മുറിയാണ് ഒത്തിരി വലിയ തേങ്ങ അല്ല പിന്നെ വേണ്ടത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചുമന്നുള്ളി ഈ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എല്ലാ സാധനം ഈ പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിനൊക്കെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പരിപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഈ ഈ ഇതില്ലേ പെരുംജീരകം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം മതി ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചേർക്കണ്ട ഞാൻ ദേ ഒരു ദേ ഇത്ര ഒരു നുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഇടൂല ഒരു നുള്ള് ഇങ്ങനെ കൈ നുള്ളി നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു നുള്ള് പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരട്ടെ കാരണം മൂന്ന് വിസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മൂന്ന് വിസിലിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വെന്തോന്ന് ഞാൻ നോക്കണം കാരണം ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആവി തുറന്ന് നോക്കാം ചൂടുണ്ടായി ഞാൻ പതുക്കെ തുറക്കട്ടെ നിലയ്ക്ക് നോക്കട്ടെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊന്ന് ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ അപ്പൊ അതെ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ തോരപ്പരിപ്പും കുറച്ച് സാധാ പരിപ്പ് കൂടി ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തോരപ്പരിപ്പ് മാത്രം അയക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ സാമ്പാറിന്റെ പരിപ്പ് മാത്രം ആകുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ പോലെ അത് പാടെ നമുക്ക് മറ്റേ പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാണണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പരിപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചത് ഇത് ഞാൻ അരച്ച് തേങ്ങ അത് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിക്കട്ടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട എന്ത് ഉപ്പ് ഇടാത്തതെന്ന് ഞാൻ ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇടാന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് കാരണം പരിപ്പ് ആദ്യം പേകട്ടെ അപ്പൊ അതെ ഇത്ര ഉപ്പാണ് കൈ കണക്കാണ് എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് എന്താണ് സ്പൂൺ കണക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കൈ കണക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയടക്കാം അതിന് ശേഷം ലേശം വെള്ളം ഞാൻ ഈ മിക്സിയിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറിക്ക് ഒഴിച്ചോട്ടെ മതി ഇനി കറി ഒന്ന് തിളവറ്റെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒത്തിരി അങ്ങനെ വെട്ടി തിളച്ച് ഈ തേങ്ങ അരച്ച കറി നമ്മൾ ഒത്തിരി വെട്ടി തിളക്കരുത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു 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 ഒന്നര ടീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണേ ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ താളിക്കാൻ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം ഇതിലോട്ട് കടുക് കടുകിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കറിവേപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് എൻ്റെ കൈ കണ്ടില്ല പൊള്ളിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല കുറച്ച് ദിവസമായി പൊള്ളിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല കണ്ടില്ല ക്യാമറയിൽ കാണുന്നില്ല എൻ്റെ കൈ പൊള്ളിയത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു ഭംഗിക്കാണെന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇതല്ല പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ കറി കണ്ടില്ലേ അതെ പരിപ്പും തക്കാളി അല്ല ഞാനിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റട്ടെ ഈ ബൗളിലോട്ടാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനാണ് പിന്നെ അവർക്കൊന്നും പിന്നെ ഒട്ടും മീൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതിന് മിസ്സൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെക്കുക എൻ്റെ കൈ പൊള്ളു ഇതിൻ്റെ എടുക്കാം ഇതിനെ കൊണ്ടാട്ടമൊക്കെ വറുത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിലേ പിന്നെ പണിയോ മതി ബാക്കി ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂടിയിരിക്കട്ടെ ഇത്രയും ബാക്കി ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ കറി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതും മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ് അപ്പം ഇതും ഇത് മിസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെഴുക്കുവരട്ടിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ടാട്ടമൊക്കെ വറുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കറി എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം കാരണം ഇത് നോമ്പ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നോയമ്പ് ഈസ്റ്ററിന്റെ നോയമ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കറികൾ ഒഴിച്ചാലൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും മിസ്സുമാരൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് മേടിക്കുവരട്ടിയും കൊണ്ടാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പപ്പടമൊക്കെ കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ മതി മീനൊട്ടും തൊടാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ യൂട്യൂബില് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫ്രണ്ടിനോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒക്കെ എനിക്ക് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ താഴെ വെക്കട്ടെ പറയാനുള്ളത് ക്യാമറൻ്റെ മുതൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ കമൻറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അത് പോരാ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ആമിന സടുക്കൾ എടുക്കുക ആമിനാസ് അടുക്കൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി എൻ്റെ ചാ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുന്ന കമൻറ്റ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് യൂട്യൂബിലോട്ടൊന്നും വാ നിങ്ങൾ അന്നാലല്ലേ യൂ അല്ലാണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രമേ പറ്റുമോ നമ്മൾക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ ഇത് ആമിന എന്നും പറയണതല്ല ഇതൊന്നും ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ആമിന പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അതിൻ്റെതായ കമൻസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആമിന ഓക്കെ താങ്ക് യു